ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நாட்டுக்கோழியில தம் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாங்க நம்மளோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க இது தோல் எல்லாம் எடுக்க கூடாது இந்த தோல்ல தான் சத்து இருக்குது இது நாட்டுக்கோழிக்கு ஒன்னே கால் கிலோ நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வந்து எடுத்து வந்து கழுவிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தோல் போட்டு தான் ஏற்கனவே நம்ம கழுவி வச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் வேகத்துக்கு ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வேகறதுக்கு போகலாம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் குக்கரில் வச்சு ரெண்டு விசில் மட்டும் வச்சுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்லோலெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் ஐம்பது எம்எல் நெய் ஊற்றிக்குவோம் ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கிலோ அரிசி வந்து இதில் நாலு டம்ளர் வரும் அதுக்கு பாருங்கள் நான் நாலு டம்ளருக்கு நாலு பட்டை எடுத்திருக்கேன் எட்டு இலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது பன்னெண்டு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் பிரியாணி இலை நாலு போட்டுக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய இந்த மாதிரி லேசாக கீறிட்டு போட்டுக்கணும் பாருங்கள் நூறு இஞ்சி நூறு பூண்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் இதில் நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு இரநூறு கிராம் பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் பிரியாணிக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம உப்பும் போட்டுருவோம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த கவுச்சி வாசம்லாம் எதுவுமே இருக்காது பிரியாணி வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பிரியாணி பவுடர் வந்து நம்ம வீட்லேயே ஏற்கனவே நம்ம வந்து நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் பிரியாணி பவுடர் எப்படி அரைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பிரியாணி மிக்ஸில் பவுடர் தான் இது இது ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் தயிர் போட்டுக்கலாம் ஒரு எலும்பு சம்பளத்தை சாறு எடுத்து வச்சு அதையும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் பாருங்க சிக்கன் வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறமும் இதில் கொதிக்கும் இல்லைங்களா அதனால இந்த இதுவே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிக்கனை மட்டும் போட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணியை இறுத்து வச்சுக்குவோம் அளந்து ஊற்றுறதுக்கு இந்த தண்ணியை எடுத்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அப்போ தான் அதில் வந்து உப்பு காரம் அந்த கொத்தமல்லி புதினா டேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட்டு எல்லாமே அந்த சிக்கனில் பிடிச்சிக்கும் அதனால் இது ஒரு நிமிஷம் இப்படி மூடி வைங்க இப்போ வந்து நமக்கு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா அதையுமே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் நாலு டம்ளர் இதில் வந்து நமக்கு அரிசி வந்தது அப்போ ஒன்றரை டம்ளர் ஒரு டம்ளருக்கு கணக்கு வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம் இது எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி இப்போ எடுத்துருக்கோம் நம்ம இப்போ எல்லா காரம் உப்பு எல்லாமே இந்த சிக்கன்லேயும் நல்லா உரைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் இதில் ஊற்றிடலாம் இதை இப்போ நம்ம தட்டு வச்சு மூடி வச்சுருவோம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அரிசி போட்டுக்கலாம் நல்லா தண்ணி கொதிக்குது பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா ஊற வச்சு நான் இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க இப்போ இதை போட்டுடலாம் நல்லா உலை கொதிக்க வச்சு தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் தட்டை எடுத்து வச்சு பார்க்கலாம் பாருங்க நான் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் அதனால் லேசாக சும்மா அப்படியே ஒரு லேசாக அப்படியே ஒரு திருப்பு திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக வெந்திருக்கு இந்த ஒரு அரிசி எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் தம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்ப்பா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிடலாம் 
கொஞ்சமா புதினா இலை தோவி விட்டுருவோம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஒரு வெள்ளை துணியை எதுனாலும் பரவாயில்லைங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முடி போட்டுருங்க இதை நல்ல வேடு கட்டிடலாம் கீழே வந்து அந்த துணி எதுவும் உழுகாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஒரு தட்டை வச்சு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் இந்த தோசைக்கல்ல இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் இது சூடாகிற வரைக்கும் இதை நம்ம ஹையில் வச்சுருவோம் ஹையில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த பிரியாணியை எடுத்து இதில் வச்சிடலாம் இந்த பிரியாணி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த தோசைக்கல் சூடாகிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஹையில் வச்சுட்டு தோசைக்கல் சூடானவொன்னே ஸ்லோவாக வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க உங்களுக்கு பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது வந்து சூடாக இருக்க இந்த தண்ணி நான் சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தம் போடுறதுக்கு இதில் நல்ல ஒரு கல் எடுத்து இதில் போட்டுடலாம் தோசைக்கல் வந்து சூடாகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இந்த துணியில் அப்படியே வேடு கட்டி வச்சுருக்கிறதுனால பாருங்கள் இந்த ஆவியெல்லாம் வெளியில் போகவே போகாது நம்ம பிரியாணியும் நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம பிரியாணியெலாம் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் தனித்தனியாக சூப்பராக வந்திருக்கு சிக்கனும் பாருங்கள் ஒன்றுமே கலண்டு போகாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சிக்கன் நம்ம சூப்பரான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இது நம்ம ஊர் பிரியாணி ஈரோடு ஸ்பெஷல் பிரியாணி இது இது ரொம்ப அருமையாக தம் பிரியாணி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் நாட்டுக்கோழியை வச்சுட்டு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் சூப்பரான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் தேங்க்யூ